Bom, disseram por aí que o Eduardo Costa não é meu amigo de verdade. Será? Vamos aos fatos? Pelos frutos conhecereis a árvore. Vamos desde o comecinho. Eu era apenas um youtuber, como na época eu tinha, sei lá, 60 mil inscritos, 50 mil inscritos. Quando de repente eu recebo uma ligação de chamada de vídeo. De quem? Do Eduardo Costa. Eu não acreditei. Tá, estamos ao vivo. Já vi a galera aqui. Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Olha que surpresa maravilhosa! Estou aqui ao vivo. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Estou aqui ao vivaço com esse mito, com essa lenda da música sertaneja. Deixa eu até vou sentar ali, porque vamos bater um papo legal aqui agora, viu, Edu? Vou até, vou até, olha só, o Eduardo Costa falou, galera, que tá por minha conta. E... Fiquei, né, sem reação. Pô, eu nunca imaginava que o Eduardo Costa nem sabia que existia. Me ligou de chamada de vídeo. Eu tinha postado no Instagram eu cantando uma música voz e violão, né, uma música de autoria minha, Quando o Peito Dói. O Eduardo Costa me ligou, falou, Fábio, hoje ele me chama de Fabinho, né, porque me chamava só de Fábio. Ele me chama de Fabinho, me chama de Fabico, enfim. Fábio, é, vou produzir essa música, tá? Vou te ajudar. Você vem pra, pra, pra minha casa a hora que você quiser. Sou fã do seu trabalho, acompanho seu canal. Você entende de música pra caramba e tal. Bem pra cá. Aí marcamos, eu acho que uma terça ou quarta-feira eu fui pra Belo Horizonte. O Eduardo pagou é, uma produção de, de um clipe de altíssima qualidade. Né? tá aí para todo mundo ver a música, inclusive já passou de 2 milhões, sei lá, só meu canal tá com 2 milhões e 100, né, é, o Eduardo cantou comigo, você sabe o que, que é o, o cara do Eduardo cantar com você no clipe, e ele produziu o clipe, né, fez toda a produção de altíssimo nível, inclusive o Marrom participou da produção, depois o Eduardo pagou, aliás, ainda, opa, ainda pagou minhas despesas de ida e volta, depois o Eduardo pagou a produção daquelas né, daquela primeira entrevista é, é, que eu tinha feito, com, é, que eu fiz com ele, com produção, tudo, aqui foi tudo filmado com a mesma qualidade, a mesma produção da, da gravação do, do Eduardo Costa do DVD Quarentena, com a mesma qualidade, tudo pago pelo Eduardo. Tá? E antes de eu ir para a casa do Eduardo pela primeira vez, ele já tinha dado uma entrevista por telefone comigo, por chamado de vídeo. Vou, vou, não vou dar para falar tudo, tá? O Eduardo já me concedeu uma entrevista, inclusive no dia do aniversário da Maria Eduarda. Tá? Vamos dar um beijo para Maria Eduarda, pode ser, eu te abençoe, enfim. O Eduardo me deu uma entrevista no dia do aniversário da Maria Eduarda, onde ele falou é, uma coisa lá que não tinha falado para ninguém sobre a questão, enfim, vou nem falar no um assunto lá de, de polêmica, que tava, que tava na época de uma polêmica. Ele falou, Fábio, não falei para ninguém, vou falar para você, ele falou para mim. É, a música Cuidado, antes dele lançar, ele me mostrou em primeira mão. Gente, é tanta coisa, não vai dar para falar aqui. Aí, veja bem. Ah, o Eduardo já me deu entrevista quando ele estava no hotel e falou, Fábio, eu estou deitado aqui, é, tá fazendo um frio lascado, eu estou debaixo do, do, da coberta aqui, mas eu vou responder você. Gente, não dá para mensurar aqui né, tudo que dá. Cara, se isso não for ser amigo, se isso não for ser amigo, cara. E outra coisa, o Eduardo nunca deixou de me responder no WhatsApp. Tudo que eu pergunto, ele me responde. Né? A gente está sempre se falando no WhatsApp. Ele já falou, Fábio. A hora que você quiser vir para casa, pode vir. Cara, se isso não fosse amigo, cara, eu chego, eu chego na casa do Eduardo, eu sou tratado como se fosse a família, eu sou tratado com carinho. Todo mundo lá gosta de mim, eu amo todo mundo, a Thaís, né, a Maria Eduarda, o Eduardo Costa, o Joe, que, né, praticamente é um amigo de infância do Eduardo, mas é praticamente da família, o Marrom, é, enfim, todo mundo, cara. Então, eu não vou falar tudo aqui, mas, é, cara, se isso não for <risos> amizade. Então, assim, cara, quem fala que isso não é amizade, no mínimo tem uma dorzinha de cotovelo, né? um despeito, tá? Tô falando do Eduardo, mas tem outros artistas aí que são meus amigos de verdade, eu vou falar depois, vou falar depois, tá? Outra assim. Ah, é só, ele falou assim, ah, só porque o Fábio entrevista um artista, eu falo que é amigo. Não, tem muitos aí que eu entrevistei, não sou amigo. O Marrone, eu entrevistei o Marrone, é um cara super bacana, mas não rolou 
uma amizade. O Chitãozinho, já entrevistei o Chitãozinho, não é meu amigo. Né? Não é aquele cara assim, gente, se fala pelo WhatsApp às vezes, mas não tem, nem chega perto de uma amizade mesmo. A gente, quando a gente fala, a gente fala de coisa profissional, de coisa de trabalho. E outra coisa, e outra coisa, o Eduardo por várias vezes já ficou até 3, 4 horas da manhã me aconselhando como crescer no meu trabalho. Tá? O Eduardo. Agora imagina, o Eduardo Costa ficar até 3 horas da manhã numa, é, conversando com você, ensinando você a lidar com, com as coisas e tal. Cara, se isso não for amizade, pô, me poupe, né? Somos amigos do peito, somos amigos de verdade.